स्पिरिट्स और स्पू सुपर नेचुरल ये चीज़ें एक एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स रहा सही। uh, किसी की यू नो डेथ होने वाली है उससे पहले खाब आ जाए मतलब ये इतने कॉमन चीज हाँ। थी और ये नॉर्मल हो गया था और आई थिंक दे वर या वही होता है ना कि आपकी इन्वायरमेंट अगर किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा वैलिडेट करे कि ये बहुत एक यूनिक hmm. चीज़ है आपका फिर उसके साथ तब रिलेशनशिप चेंज होता है वन यू आर स्ट्रगलिंग इन इन बींग एबल टू लिव अ नॉर्मल लाइफ मे बी यू ट्राई टू कम अप विद अन अदर लाइफ यू नो यू फाइन यू वॉन्ट टू हैव अव लाइफ आई रिमेंबर ओ लेवल्स के फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं और सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल आई एम ट्राइंग टू मेडिटेट कि किसी तरह से सब कॉन्शियस से आंसर्स निकल आए राइट तो पढ़ाई कोई भी नहीं हुआ थिंकिंग I was doing it. I wow. was meditating. University का जो पहला साल था I think I failed seven courses. Hmm. I didn't used to go to classes. The spring semester सारा जीरो पॉइंट जीरो 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 एंड वट वो यू डूइंग मैं बस पोइट्री लिख रहा हूँ अगेन मेडिटेशन हो रही है एंड जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट विद गॉड वो कहीं ना कहीं वो जो मैं साइड पर जाता रहता था ना टैरो कार्ड जो साइकिल्स के पास और उनके पास जाके मैं उन्हें क्या कहता था वेन विल आई मीट माई सोल मेट प्यार कब मिलेगा यू नो लव so actually now it just makes sense that the whole journey that started off with mind sciences spirituality it was just a quest for love hi everyone welcome to another episode uh today we have one of my very dear friend unka introduction jo hai wo uh, i think wo khud karwaye to behtar hai but i met him आई थिंक मेरे ख्याल से कोई एक डेढ़ साल पहले और जो वो काम करते हैं उस पर इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्क आई थिंक ग्लोबली लोग उसको साइकिक रीडिंग कहते हैं पाकिस्तान में उसको एनर्जी रीडिंग भी लोग बोलते हैं और वट वट हैपन्ड इन हिज लाइफ क्या हुआ कैसे यहाँ पहुँचे विल विल ट्राई टू सर्फ फाइंड आउट थैंक यू सो मच हमाद फॉर कमिंग माई प्लेजर माई प्लेजर हाउ आर यू गुड 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 थैंक यू सो मच आई नो के you don't normally don't do a lot of is tarah you know a podcast and, and and a lot of things but uh thoda sa i think i wanted to i don't have like a format or anything because yeah i think as a probably topic hai ki iske upar bahut kam pakistan mein mere khayal se baat hui hai to hoti bhi hai to wo closed doors uh wala scene hai so can you talk little bit about your background matlab who are you uh, let's let's start from there yeah yeah so um My name is Hamad, and uh, I'm to- almost 28 years old now. And uh, background ये ही है कि schooling शुरू में हुई थी नवाज शरीफ का शरीफ education complex जो है Raven Road के ऊपर और उसके बाद Beekanau school system, Canal Side campus, फिर O levels, फिर A levels, and then I around my O levels at that time I think I became really interested in uh, mind sciences. and i even remember once upon a time i this i had this experience where um it was so literal ke i remember sleeping in my room or most time bahut zyada ye cheeze dekhta tha aur theek hai aapka mind zyada fresh hota hai you absorb it um but this happened ke i i remember ki mujhe neend nahi aa rahi thi ek dafa bachpan mein i think 7 8 saal ka hoonga main and uh, white chadar se upar li hui hai na aur orange light mm-hmm. kamre mein jali hui hai and i remember um someone grabbing my shoulder like itne right. zor se ki i felt it and i was like aur mujhe haath pura nazar aaya nahi but you were sleeping matlab as a main jaag raha hu main soya nahi mujhe neend nahi aa rahi theek hai aur someone grabs my shoulder itne zor se and mujhe haath bhi nazar aata hai and i just main aise dekhta hu ekdam se kursi pe i see a woman wow. sitting on the chair in, in in my room my mother is sleeping in the same room but I just look at her and she has this वो जो एक ट्रेडिशनल विच वाला एक होता है आर्ट की टाइप बट खैर टू सेकेंड्स के लिए वो चीज़ मेरे सामने बड़ी क्लियर होती है एंड देन एकदम से वो चली जाती है गायब हो जाती है चीज़ सही बट दैट पेन इन माई शोल्डर ये वो जो हाथ मुझे नजर आया हो पहले तो ऊपर सामने नजर आया बिकॉज वो ऐसी चादर तो लाइट भी कमरे की ऑन है ऑरेंज लाइट है बट ऑन है और इसके इसी तरह का एक दफ़ा एक और एक्सपीरियंस मेरा आई रिमेंबर वेकिंग आप एंड ये हेलूसिनेशन हो सकते हैं सिंपल बट ये एक्सपीरियंसिस एक एक मार्क छोड़ जाते हैं आप पे आई रिमेंबर वेकिंग आप हमारी पुप्पो भी हमारे साथ उस टाइम पे रहती होती थी उनके कमरे में एक दफ़ा सो के उठा एंड आई सॉ सेवन मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी ओल्ड वो भी कोई आठ नौ साल पहले सात बंदे ऐसे मेरे सामने खड़े में एंड ब्लड इज यू नो कमिंग आउट देर माउथ एंड बट यू थिंक वो 
as you said ki wo star plus ya generally when you watch a lot of ha but ye other... usually to ye hota hai na ki aap khwabon mein ye cheeze nazar aati hain aapko matlab yeah. literally main so ke uthao mujhe samne wo nazar aa raha hai sahi and i just ran aur main bhaga 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 apne ammi abbu ke kamre mein gaya hu and wo disappear ho gayi cheez to wo um हम जब स्कूल में भी होते थे नवाज शरीफ के स्कूल में वहाँ पे शरीफ एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में तो आई रिम्बर के सब बच्चे जो है वहाँ पे इतने बड़े बड़े ग्राउंड्स होते थे और पुराने पुराने दरख्त होते थे तो एक अजीब सा हमारा एक गैंग होता था जो सुपर नेचुरल जैसे कि हम अपने आप ना जैसे वो स्कूबी डू वाला जो है मिस्ट्री इंक कि हम जा रहे हैं दरख्तों को फील कर रहे हैं कि कितना पुराना दरख्त है यहाँ कुछ स्पिरट्स हैं इस तरह की चीज़ें तो स्पिरट्स और सुपर नेचुरल ये चीज़ें एक एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स रहा बट उसने भी फैमिली की तरफ से आपको ये हुआ जैसे वो एक ट्रेडिशनली के जिसको किताब यूज़ करवा दें किसी के पास दिखा दें आई थिंक वो ज़्यादातर वो ये कहते थे कि ये ड्रामे देखते हैं ड्रोने ड्रामे देखते हैं इसीलिए हो रहा है कोई है देख रहा है विकराल और वो सारा देख रहे हैं उसी की वजह से बट यूज वो भी थोड़ा सा इफेक्ट था या बिकॉज अगेन अब अब जो द वर्क आई डू नाउ इट मेक्स कम्प्लीट सेंस बिकॉज द वर्क आई डू नाउ इज अबाउट um losing myself in the other like embodying you like i can become tala hmm. or i like can at least embody some of you in a way that allows me to feel what you're feeling right hmm. ye mera ab kaam hai to us time pe bhi in a raw sense i would say ki main sure. itna zyada apni consciousness ko project kar deta tha i st- i would start living that thing hmm. in my mind in my sensitivity wo agar ek spectrum hai to it was i was very high on that spectrum ki i would just lose myself in it and daydreaming was a constant right superheroes and all of that and because and i could lose myself in that world and it was very tangible for me so us time pe um, i think taweez tha bachpan mein koi but mujhe nahi pata kis reason ke liye tha wo koi allergies ke liye hoga perhaps but um so then fast forward so you did your a levels wagera और उस टाइम ये सारी चीजें वो या मैं मैं वही कह रहा हूँ कि आई थिंक मे बी दिस इज प्रोबेबली दिस इज वन ऑफ द रीजन वाई के कि वन यू हैविंग सो मेनी वन यू हैव वन यू आर स्ट्रगलिंग इन इन बींग एबल टू लिव अ नॉर्मल लाइफ मे बी यू ट्राई टू कम अप विद अन अदर लाइफ यू नो यू फाइंड यू वॉन्ट टू हैव अव लाइफ लाइक एन तो वो क्या वो अपील करती थी चीज़ के अपने माइंड को आप अगर आप अपने हंड्रेड परसेंट कैपेसिटी पर चला पाओ ओके लेट लेट्स पुर दिस वे आई वुड से कि इवन माइंड साइंसिस के जरिए जो अबिलिटीज़ मैंने हासिल करनी थी उसका एंड रिजल्ट शायद यही होना था ना कि रिकग्नीशन और अप्रीसीशन मिल जानी थी जो कि आई वॉज फीलिंग दैट आई वॉज इन गेटिंग एनी मोर बिकॉज माई स्टडीज़ वर ऑल्सो गेटिंग कॉम्प्रोमाइज उससे पहले आई यूज टू बी यू नो वेरी गुड स्टूडेंट एकेडेमिकली और बहुत सारी जो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ थी वो रूटेड थी हैविंग जो कि अगेन ट्रेडिशनल हाउस होल्ड में आपकी वैल्यू और वो um, तो वो जब वो एक डिटैचमेंट पैदा होना शुरू होगी स्टडी से रिजल्ट स्टार्ट गेटिंग अफेक्टेड आई सडनली वॉज नो बडी लाइक आई एम नॉट स्पेशल एनी मोर राइट एंड एट दैट टाइम आई वॉज दी ओनली चाइल्ड आई हैव अ सिस्टर हु वॉज बॉन्ड मच लेटर पर एट दैट टाइम आई वॉज दी ओनली चाइल्ड राइट तो उसके बाद um, क्या कहते हैं शी वॉज बॉर्न इन टू थाउजेंड नाइन बट उस टाइम एक दो साल की वो थी तो उस टाइम पर इतना वो नहीं था बट Uh, उसके बाद हाँ तो ये डॉक्टर मोइज हुसैन को सुनना एंड ऑल ऑफ दैट एंड आई रिमेंबर आई थिंक 2013 में आई इवन वेंट टू वन ऑफ हिज वर्कशॉप्स फोर्थ डायमेंशन के नाम से एक वर्कशॉप वो कराते थे सन फोर्थ होटल में मेरे चाचू ने मुझे यूएस uh, से पैसे भेजे थे प्लेस्टेशन लेने के लिए सही तो वो पैसे लेके मैंने आठ हज़ार रुपये का आई थिंक उस टाइम पे था फुल डे वर्कशॉप एंड उसमें दे गिव टीच यू सर्टन टेक्निक्स इन ऑर्डर टू बी मोर ग्राउंडेड एक बहुत बड़ा उसका कंपोनेंट जो है मैनिफेस्टेशन भी है जो कि आज कल तो बहुत एक ट्रेंडी चीज़ है राइट सेल्फ हेल्प एंड मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन बट उस टाइम पे भी देर वो प्रिटी सम प्रिटी इंटरेस्टिंग आइडियाज देर बट उससे पहले वो यू लाइक उस तरह स्टार्टेड लाइक फॉर्मली रीडिंग अबाउट या किस तरह सो आई यूज टू सिल्वा मैथड जो है ना उसका मैंने क्या कहते हैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डाउनलोड कर ली गाइडेड मेडिटेशन एंड ऑल एंड आई आई स्टार्टेड लिसनिंग टू दैट गाइडेड मेडिटेशन और वो गाइडेड मेडिटेशन यही अल्फा लेवल पर जाने के लिए एंड और उसमें फ़नी इंसिडेंट ये है कि आई रिम्बर जब ओ लेवल्स के फाइनल्स थे क्योंकि डॉक्टर मोहिज हुसैन का वर्कशॉप टू थाउजेंड थर्टीन में अटेंड किया है अभी हम दो हज़ार ग्यारह में अगर वापस जाएँ तो उस टाइम पे आई रिम्बर 
ओ लेवल्स के फाइनल एग्जाम्स हो रहे हैं और सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल आई एम ट्राइंग टू मेडिटेट के किसी तरह से सबकॉन्शियस से आंसर्स निकल आए राइट तो पढ़ाई को भी लीव थिंकिंग दैट I was doing it. I was wow. meditating in Sorry. the eyes closed and like okay because ek book puri skim kar di because because jo meditation experience tha jo silva method ka tha wo to maine reasonable level pe master kar liya tha ke I could you know reach a certain state where you know just my body isn't even there I'm just operating in a different frequency. The thing which wasn't kehte uh, <laughs> hain tried out was ke kya information retrieve ho sakti hai iske zariye. Theoretically to yahi hame be not that silva method ye kehta hai but आइडिया तो ये था आए ओवरऑल कि आप एक्सेस कर सकते हो ये सब कॉन्शियस है डेटा है आई आई गेस इतना स्पेसिफिक डेटा नहीं कर सकते थे एक्सेस <laughs> तो बहरहाल सुबह ट्वेंटी थर्टीन और के अंदर उनका वर्कशॉप अटेंड किया उससे पहले आई बन आई थिंक वन वन ऑफ इज उनकी भी एक गाइडेड मेडिटेशन होती थी चाक्र एक्टिवेशन के लिए वो मेरे पास थी वो मैं सुनता था तो अगेन आई यूज टू फील दैट यू नो बॉडी में माइंड में ये सब चीज़ें एंड उस टाइम तक again not a psychic not a psychic just a regular guy wanting to learn about these things so workshop unka attend kiya aur uske baad se but, but would you jab apne workshop attend kiya so did yeah. you share like any experiences with him and what did he said um yeah you were there as like was normal sort of it wasn't um, i didn't have the confidence to go up to him because Sorry. breaks mein people used to go to i didn't have the confidence to go up to him i was just uh, you know awe struck ki bhai main unki presence mein hu and all of that because um so he was your sort of a murshid that that time <laughs> projection itni aap kar dete ho you know hum Sorry. heroes we yeah. need people to project that ideal on to and projection kafi maine un pe kar di thi apne mind mein and i used to listen to his thursday lectures as well jo aate the youtube pe kyunki ek zamane mein i think ye wohi probably time tha jab your morning shows mein bahut zyada aana shuru hue hain ha aur i am that time to hypnotize ho rahe ho rahe hain aur woh sare but i don't know again usme bhi uh, i don't know too much about the whole but woh bhi you know ke woh kitna sachcha tha aur kitna yeah, wo... yeah, yeah. dekho ab again i have i have a lot of respect for people who do this sort of stuff but woh एक ना ये जो एक 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 पूरा एक एक दुनिया है विच विच प्रोमिस सो मेनी थिंग्स राइट आपको हिप्नोटाइज करेंगे आपके फोबियाज खत्म ये वो वगैरह क्विक फास्ट सोल्यूशन विच गो इन लाइन विद एवरी थिंग दैट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड सो दिस इज नॉट वट आई डू राइट बट मैं आई अंडरस्टैंड दैट वर्ल्ड एंड जो एंटरटेनमेंट उसमें वैल्यू फिर यू नो उसकी एनी वेज हाउ मच दिस होल सर्ट ऑफ वर्ल्ड इज रियल मतलब वट इज रियल What is India? I mean, मैं अब इस पर आता हूँ मैं आई कैन ओनली टेल यू वट आई हैव एक्सपीरियंस मैं तो अपने एक्सपीरियंसिस को भी मैं तो बस यही कहूँगा ना कि वट एवर यू एक्सपीरियंस इज रियल फॉर यू अगर हम दोनों वो शेयर करें एक्सपीरियंस देन इट्स रियल फॉर बोथ ऑफ आस राइट ये कल्ट्स क्यों बनते हैं राइट बिकॉज मे बी अ ग्रुप ऑफ पीपल स्टार्ट हैविंग अ शेयर एक्सपीरियंस आई वास्का के बारे में नहीं कहते कि रही जैसे एल एस डी या बाकी साइकेडेलिक्स करो तो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं आई वास का में आपका शेयर्ड एक्सपीरियंस हो जाता है सो क्लियरली पीपल डू हैव शेयर्ड एक्सपीरियंसेस मैं अपना बता देता हूँ कि फोर्थ डायमेंशन और ये सब चीज़ें करने से मुझे बस एक सेंस ऑफ मैं क्यों करता था सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए सक्सेस के लिए जो बेसिक एक hmm. बच्चा है तेरह चौदह साल का नहीं बल्कि सोलह सत्रह साल यू वॉन्टेड टू प्रूव इन दैट सर ऑफ या yeah, right. मतलब मेरे बेसिक से ही नीड्स थी मेरा yeah. कोई वो नहीं था कि आई डोंट नो उससे और क्या बड़ा एम्बिशन yeah. उस टाइम पे हो सकता था बट ये था पढ़ाई में अच्छे नंबर आ जाएंगे वो तो मैं बस ये कहूँगा कि दीज आर टेक्निक्स राइट टू मे बी इन्हांस द कैपेसिटी ऑफ योर माइंड एंड या आई हैव मोर टू लर्न अबाउट दैट सो उस टाइम पे ये वर्कशॉप हुआ उसके बाद um, In around in 2013 थाउजेंड थर्टीन में दिस इज़ वैन वी गेट टू द जूसी पार्ट बिकॉज ये सब एक्सपीरियंसिस जो है ना मेरे ये ऐसे ही हैं जैसे एक एक ड्रीमर ड्रीम होती है ना जैसे कि आई प्रॉब्ली वॉज इंट इवन एज प्रेजेंट इन दीज एक्सपीरियंसिस बिकॉज आई वॉज सो आई वॉज इन सच अ प्रेशर कि यार मुझे पढ़ाई में अच्छे नंबर लेने हैं ये वो इतने प्रेशर में था कि जब मैं एक्सपीरियंसिस कर भी रहा था आई कुड रियली बी प्रेजेंट और इन्जॉय दैम बस मैं वो मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात थी कि मैं अकेला जाके वो वर्कशॉप अटेंड कर रहा हूँ राइट <laughs> तो वो मेरे लिए वो ही बड़ा बात थी राधर देन कि मुझे मिलेगा क्या वो भी एक सेल्फ वर्थ हैविंग लो सेल्फ वर्थ का एक कॉन्सिक्वेंस ये भी होता है यू हैव लो एक्सपेक्टेशंस एज वेल सो 
2013 september um i even remember i think 11th of september i met a woman um again i used to research on eczema wagera a lot facebook pe koi post thi food allergies related to us pe i started having conversation with a woman a lady who was maybe like around 40 years old and she pakistani uh, or us sorry. and we just start having a start having a conversation about spirituality and mind sciences and all of that and she told me that she's a psychic right mm. this is the first time someone said that to me usse pehle um i didn't maine us pe is term pe ya is pe zyada socha nahi hua tha mera to focus tha mind ki capacity ko enhance mm. karna psychic ability to ek something else hai yeah. psychic ability to con- con- connected hai clairvoyance se clairsentience se future ki vision aana mm. future ke bare mein aur is tarah ki cheeze hain to but she said i am psychic i am i am a psychic and uh i said okay and she said i'm going to give you i i'll i'll have i used to be a, like i used to do readings a lot but ab main nahi karti but i'm going to give you a free reading i'm just going to do it for you and just to give you some guidance in life because again us time pe 2013 mein i was very unsure about what i want to do next because maine so a levels us time tak a levels sciences mein kiye hain because agar agar abhi hum थोड़ा ऑब्जेक्टिवली देखें तो एक कंफ्यूजन हमेशा से यही थी कि करना क्या है बिकॉज देर वॉज एंड एनी स्पेसिफिक गाइडेंस और स्पेसिफिक गोल दैट माई फैमिली इनकलकेटेड इन मी कि भाई ये बनो दे वर जस्ट लाइक हैव अ गुड एजुकेशन राइट सो मूविंग फॉरवर्ड आप उस टाइम मेडिटेशन वगैरह शुरू सो उस टाइम जब जब आप थोड़ी प्रैक्टिस कर रहे थे वो जो नहीं लाइक स्पेसिफिक प्रैक्टिस मतलब एक होता है ना वो कोई कल्ट में जाके बच्चे मतलब वो घुस गए या वो आई थिंक मुझे याद है आज से पाँच छः साल पहले वो कौन सी द रिवाइवल थी एक वो सीरीज या कौन सी थी वो जो इंटरनेट पेवल्स द रिवाइवल्स तो वो देख के लोग आई आई नो अ लॉट ऑफ पीपल वेंट इन टू लाइक एक अजीब वरीब बट देर आर लॉट ऑफ सो आपका किस तरह था कि भाई यू पार्ट ऑफ कोई ग्रुप या क्या किस तरह रिवाइवल्स याबल थिंक लाइक दे आर द मास्टर्स ऑफ दिस वो भी एक है बट एनी वेज तो उस टाइम पे मैंने कहा एक थोड़ा सा ना मैं स्टेप बैक करने लग गया इन चीज़ों से बिकॉज दे दे वॉज नो टेंजिबल आउटलेट सही हर इंसान की ज़िंदगी में कोई चीज़ ऐसी होती है आई थिंक जिसको जिसको कोई ऐसी चीज़ या कोई ऐसी कम्युनिटी ऐसे लोग जहाँ उसे एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग फील होती है ना तो वो उसका हिस्सा बन जाता है अगर एक आर्टिस्ट है फॉर एग्जाम्पल इफ आई वज एन आर्टिस्ट एंड आई वॉज स्पेंडिंग टाइम विद आर्टिस्ट एंड कोई मुझे एंड प्रोडक्ट ना मिल रहा था इट वुड साउंड वियर्ड राइट बिकॉज बट बिकॉज ये एक स्पिरिचुअलिटी है क्योंकि अनसीन है अनोन है कुछ हो सकता है कुछ मिल सकता है तो दिज एन इंट्रीक दैट डेवलप्स कि ओ ऐसा क्या हो रहा था बट वही बात है ना कि बट बट सॉरी बट यू थिंक लाइक इसमें वो भी एक है कि थोड़ी सी वो कूलनेस भी है कि यार एट दैट एज जब बच्चे वर इन टू यू नो डे टू डे स्टाफ एंड यू आर हां बट आई सो यू फील लाइक बट आई बट आई एम आई एम डूइंग इट टू एस्केप माय पेन द पेन ऑफ नॉट बीइंग एबल टू हैव अ नॉर्मल टीनेज लाइफ मे वो जो दिस दैट पेन एंड वो पेन है और उस पेन के लिए एस्केप ढूंढा जा रहा है पे एस्केप रूट्स ढूंढे जा रहे हैं सो इट्स अ वेरी पेनफुल स्टोरी एक्चुअली मैं आई एक्चुअली रियलाइज नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इट इट्स अ वेरी पेनफुल टाइम इन माय लाइफ बिकॉज अगेन हेल्थ इश्यूज not being uh, having a plan about what i want to do in my life and it was a very um i think aap se baat karte karte i am just realizing that um kahin na kahin we always feel comfortable talking about things that make us feel good right and and we tend to ignore the times of our lives that are very dark hmm. or talking about it um you know is a sense, sense of vulnerability that comes with it and i actually realize that uh the story which started off as uh, a you know a, a ball of excitement maine shuru kiya ke mind sciences and mm-hmm. all of that mm-hmm. suddenly when i mai 2013 14 mein aa raha hu i am noticing it's a very sad period now mm-hmm. because pehle to chalo school hai na fir yeah. a levels ab university aa gayi university ke baad ab wo a practical world adult mm-hmm. life wo kareeb kareeb aati ja rahi hai ab jaise ki the dream is going to be over now mm-hmm. i think wo ek sadness hai it's it's a very dark time it's a very i'm i'm in a lot of depression i would say maybe not chronic depression but mm. i am feel depressed i was i'm talking about that time i i can feel i was not happy mm. um i was hoping ke koi ek sense sense of belonging yahan mil jaye ya koi aisa path nikal aaye because i didn't know what i'm supposed to do in this world right wo 
ये भी एक चीज है ना जो आज के लोग होते हैं and i used to go to a lot of tarot card readers or astrologers and all of that and just to get an answer just to get an answer and then i do realize how and you know basically log hame advise karte hain ki yaar na jao na in cheezon mein mat padho and uska wisdom yahi hai na ki aap dependent ho jate ho aap mohtaj ban jate ho you um you feel um, hopeless and someone else has power over you mm. right us time pe pehla sa- do you think a psychological effect bhi bahut hota hai डेफिनेटली डेफिनेटली आपके अनकॉन्शियस की जो चीज़ें हैं दबी हुई हैं आप वो खुद अगर उनके दरवाजे खोल दो विदाउट हैविंग सपोर्ट इन एनी फॉर्म राइट तो इट कैन बी चैलेंज अगर चीज़ हो भी नहीं रही बट कॉन्स्टेंटली लाइक बैक ऑफ योर हेड वट एवर इज है सो यूनिवर्सिटी का जो पहला साल था आई थिंक आई फेल्ड सेवन कोर्सेज आई डेंट यूज टू गो टू क्लासेज स्प्रिंग सेमेस्टर सारा जीरो पॉइंट जीरो 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 एंड वट वे यू डूइंग मैं बस पोइट्री लिख रहा हूँ अगेन मेडिटेशन हो रही है एंड जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट विद गॉड इन 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 माई ओन वे इसी तरह कनेक्शन अल्लाह मियाँ के साथ ताल्लुक बन जाए और इस तरह तो क्या कहते हैं मेडिटेशन के थ्रू ही बट और आई देन आई एम गेटिंग स्केयर्ड के वट इफ़ यू नो माई फैमिली फैन फाइंड आउट एंड आई गेट किक आउट ऑफ द हाउस और देन आई थिंक आउट ऑफ फियर आई स्टार्ट स्टडिंग एंड um, uh, पहले मैंने बी बी ए ही करना था और वो जी पी ए इतना लो हो गया रिपीट समर कोर्सेज करके भी वन पॉइंट फाइव से थोड़ा सा ऊपर गया था कि उन्होंने कहा कि अब हम टू टू से ऊपर होगा तो बी बी ए में जाओगे वरना आपको पोलिटिकल साइंस में डाल रहे हैं मैंने पोलिटिकल साइंस शुरू कर ली होप है कि चलो अगर जी पी ए इम्प्रूव हो गया दोबारा बी बी ए में चले जाएंगे अगैन किसी मकसद के तहत ये नहीं हो रहा बस समन एल्स इज सें कि भाई ये बेहतर है इस बच्चे के लिए कर दो एंड आई थिंक कहीं ना कहीं मैं कंफर्टेबल हो गया था कि बड़े फैसले जिंदगी के यू नो पेरेंट्स या कोई और ही करेगा मुझे तो बस आई 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 रियल वर्ल्ड उसके बाद आई थिंक फिर मैंने पढ़ना शुरू किया एंड आई स्टार्टेड फाइंडिंग मीनिंग इन माई एकेडेमिक्स फाइनली यू नो स्परिचुअल वर्ल्ड के अलावा भी एक वर्ल्ड है एंड बिकॉज उसमें आई थिंक अगेन एबस्ट्रैक्ट चीज़ें हैं ना पोलिटिकल साइंस में जब आप सोशियोलॉजी डिफरेंट स्कूल ऑफ थाट एंड coming up with theories and connecting dots and and i think i found some really really good teachers there who really instilled a lot of confidence in me again and i started doing well the hmm. 4.0 aa raha hai ek saal wow. baad spring this is spring 2015 mein 0.00 hai spring 2016 mein 4.0 hai gpa to phir uske baad suddenly appreciation self worth dobara yahan se aana shuru ho gayi is is hmm. cheez se ke okay एंड और मैंने फिर ये भी एक्सेप्ट कर लिया कि यार ये चीज़ शायद एक मेरा एक डार्क टाइम था जिंदगी का जिसमें मैं एस्केप ढूंढता था स्परिचुअलिटी में स्परिचुअलिटी अगर तो मतलब मेरे एक मेरी जो एक रिलीजस स्परिचुअलिटी है इन टर्म्स ऑफ नमाज एंड ऑल ऑफ दैट वो तो है ही है मैं किसी एक और चीज़ की तलाश में इन मेडिटेशन इन चीज़ों में गया था और शायद वो मेरे लिए नहीं थी मैंने ये शायद एक्सेप्ट कर लिया ऑन सम लेवल और मैंने उससे स्टेप बैक कर लिया और मैं बस अपनी पढ़ाई पे फोकस कर रहा हूँ फॉरन पॉलिसी एंड इंटरनेशनल रिलेशन एंड मतलब माई थीस एट इन यूनिवर्सिटी वॉज ऑन एन आर्किज्म एंड मतलब अगेन आई एम आई एम डूइंग रियली वेल और हालांकि यूनिवर्सिटी में उस टाइम पे अच्छा ये होना क्या शुरू हो गया था ये जो सारा स्परिचुअल सारा चीज़ें थी ना इसमें एक चीज़ जो होना शुरू हो गई थी मैं उसको ये नहीं कहूँगा कि मैं रीडिंग्स कर रहा था लोगों की बट ये ज़रूर होता था कि कुछ लोग मेरे इर्द गिर्द के सर्कल में दे स्टार्ट बिलीविंग कि यार हमाद कैन टेल यू व्हाट यू आर गोइंग थ्रू और ये हुआ होता था मतलब यूनिवर्सिटी में भी लोग बच्चे वगैरह आके पूछते थे कि यार कुछ मैं उनको कुछ चीज़ें उनकी पर्सनालिटी के बारे में और नॉट नॉट थ्रू न्यूमरोलॉजी और हैंड पाम रीडिंग और एस्ट्रोलॉजी जस्ट जस्ट फोकसिंग ऑन दैम एंड सडनली जस्ट हैविंग एक्सेस एंड आई डेंट नो वट वॉज हैपनिंग दैन और तो आई डेंट इवन नो If that was very meaningful for them, बाद में मुझे समझ आई कि हाँ it was. तो hmm. but ये बहुत isolated अब experiences रह गए focus अब इन चीज़ों पर रह गया कि international relations और और masters इसी में करेंगे अब ना Sorry. media studies भी साथ में थी तो pop culture and documentary और और उसके बाद when I uh, left my university I got a job at a news channel. आप news और इंडस news Sorry. launch हुआ था ना उस time पे तो um, अब्दुल रऊफ साहब जो जियो में भी होते थे उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था एंड आई गॉट इनटू प्रोडक्शन 
एंड आई वॉज प्रोड्यूस इन शो इंडस न्यूज़ के ऊपर वो आ भी रहा था कॉफ़ी टेबल एंड सो दिस इज अभी सडनली समथिंग एकदम से एक शिफ्ट आ गया कहाँ वो एक सुपर नेचुरल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और स्परिचुअलिटी एंड डिप्रेशन एंड इंटोवर्जन अब सडनली थिंग्स आर फाइनली क्रिस्टलाइजिंग दम सेल्स मीडिया में आपका एंट्री हो गई है और आपके पास एक बैकग्राउंड भी है पोलिटिकल साइंस का जो कि आपको हेल्प कर सकता है प्रोडक्शन में बिकॉज कॉफी टेबल जो हमारा शो था डिफरेंट टॉपिक्स हम डील करते थे एंड अगेन uh, एक चीज़ जो यहाँ मुझे बहुत समझ आई कि अच्छा मेरे अंदर एक बहुत बड़ा आइडियलिस्ट आइडियलिस्ट uh, है मौजूद जो कि मैं थोड़ी देर बाद वहाँ पर भी उससे भी थोड़ा सा मेरा दिल भर दिल थोड़ा सा डिप्रेस हो गया बिकॉज uh, जो न्यूज़ चैनल था ना इंडस न्यूज़ उसका चलो ये था कि it's it was meant to promote a positive image of pakistan to the world but our show there was a certain element ke oh, we're going to challenge narratives and mm. we're going to you know make a difference and we again oh, we do we will do something this is marxism aap shuru shuru mein padhte ho gaya yahi hai yahi sahi hai baad mein aap thode se hote ho ki nahi yaar to wo mera dil ho gaya ki yaar hum yahan comfortable baith ke live production aur hum baatein kar rahe hain social issues pe mental health pe मतलब हम खुद एक्चुअली कर क्या रहे हैं तो बातें yeah, कर रहे हैं ना एंड बेसिकली हो सकता है समवन जिसने इस चीज में बहुत रोल प्ले करना हो दुनिया में तो उसको वो वो एडवोकेट करे नहीं नहीं बातों से ही चीजें आगे होती हैं आई डेंट फील कनेक्टेड एनी मोर एंड वन ईयर ऑलमोस्ट सिक्स मंथ ऑन द शो कॉफी टेबल पे पहले प्रोडक्शन असिस्टेंट प्रोड्यूसर था फिर प्रोड्यूसर बन गया उसी शो का एंड देन फिर सोशल मीडिया में छः महीने काम किया एंड उसके बाद उसमें सोशल मीडिया मैनेजमेंट ऑफ इंडस न्यूज यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे जो एक्सेप्ट जा रहे हैं राइट अप्स जा रहे हैं मोनिटाइजेशन यू नो पोस्टिंग एंड ऑल ऑफ दैट सोशल मीडिया मैनेजमेंट सिंपली एंड उस टाइम पे आई ऑल्सो वेंट इन टू एक्चुअली वेंट इन टू थेरेपी एज वेल फॉर लाइक सिक्स मंथ्स एंड एक्सीडेंटली बिकॉज अगर वो मिल जाती वाई वुड एन Spent so hmm. much time meditating. अगर मुझे कोई अगर ये feel करा दे कि you are enough as you are. But 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 उसमें अब बहुत से लोग हैं ना कि I I met with a lot of people which genuinely I feel maybe they have a whole transition from start to the end. कि starting with this but moving forward ही जैसे जैसे मिलता जा रहा है काम भी मिल गया शादी भी होगी ये भी हो गया फिर the ultimate is the meaning of life the broader like actual meaning of life. अक्सर तो ये है ना कि उसको use करके आपको चाहिए कुछ और होता है. So With you, do you think that वो चीज़ भी कहीं ना कहीं थी deep down, like the actual broader meaning of life. कि भाई दुनिया में मैं हूँ क्या? Yeah, was that like a practical things like belonging and love and all of it? I think for me, uh, so I think you can have two different things again at the same time. So I think um, my role in the world वो एक था कि I want to change the world. जब बड़ा हुआ I realized maybe the world is exactly where it's supposed to be. Hmm. ये मेरी ईगो का कोई मसला yeah. है कि ओह आई वांट चेंज द वर्ल्ड मैं इतना स्पेशल हूँ मैंने दुनिया बदलनी है मे बी नहीं उसमें फिर एक एग्जिस्टेंशियल डिनाइलिज्म आ जाता है जब फिर क्या करना है अगेन तो लव जो है ना कहीं ना कहीं अगर लव इन अप्रीसी मैंने ये फील करता हूँ अगर आपको एक सेंस ऑफ वार्थ अफेक्शन कम्फर्ट एक्नोलेजमेंट सेफ्टी कहीं ना कहीं मिल जाए अगर आपको सेंस ऑफ बिलोंगिंग मिल जाए मीनिंग जनरेट होना शुरू हो जाता है और उस मीनिंग से शायद आप और आंसर्स ढूंढ लोगे उस टाइम पे मैंने जो छोटी मोटी रीडिंग्स की थी ना लोगों की वैसे साइड पे वो लोग मेरे पास आने लग गए अभी हम इसमें आएंगे कि वो रीडिंग्स होती क्या सही, थी सही। बट लोग मेरे पास आने लग गए वो ना तो मेरे किसी दोस्त ने कहा यार पैसों की एक बाउंड्री लगा दो वरना पीपल विल जस्ट कंज्यूम यू एंड ड्रेन यू एन अब मैं आपको बताता हूँ उसमें हो क्या रहा था उन रीडिंग्स में रीडिंग्स में लिटरली वो यही हो रहा था कि आई वुड गेट सो कनेक्टेड विद देर एनर्जी जिसको मैं एनर्जी का नाम दे रहा हूँ उनकी एनर्जी से मैं इतना कनेक्टेड हो जाता था दैट आई वुड स्टार्ट फीलिंग इन माई बॉडी वट देर गोइंग थ्रू जो कि शुरू में मेरे था बट दिस टाइम अराउंड आई कुड आर्टिक्यूलेट इट आई कुड आर्टिक्यूलेट इट टू दैम के भाई दिस इज वॉट्स हैपनिंग टू यू दिस इज वॉट यूर गोइंग थ्रू एंड आई कुड ऑल्सो गिव दैम दैट कम्फर्ट एंड वार्थ और वो मैं नहीं दे रहा होता था अगर कोई आपको ये फील करा दे कि दे अंडरस्टैंड यू और दे नो यू 
यू सडनली स्टार्ट फीलिंग एक उसका एक थेरेप्यूटिक अफेक्ट hmm. होता है आई डोंट नो यू फील हेल्थ परहैप्स दिस समथिंग जिसको हम कहते हैं फीलिंग ऑफ बीइंग सीन उसमें एक थेरेप्यूटिक वैल्यू है एंड आई वुड जस्ट मिरर आई वुड बिकम अ मिरर फॉर देम मैं एक आईना बन जाता था कि भाई एंड आई वुड एंड दैट वुड दैट वाज टैक्सिंग फॉर मी ऐसा नहीं है कि मतलब मैं बड़े खुशी खुशी ये कर लेता था आई वुड समटाइम्स पीपल हु इन लॉट ऑफ पेन आई वुड आई वुड स्टार्ट गेटिंग दैट पेन इन माय बॉडी मेरी मेंटल हेल्थ और वो तो मैं मुझे पता था कि मैं हर दिन दस लोगों से बात नहीं कर सकता ये दो या तीन या कभी एक हफ्ते में तीन चार लोगों से अगर मुझे ये समझ आना शुरू हो गई कि ओके दिस इज वट आई कैन ऑफ पीपल एंड मेरे पास कुछ लोग आए एंड आई सेड ओके चलो ऑब्वियसली अगले महीने तो नहीं आएंगे कुछ और लोग वर्ड ऑफ माउथ से कुछ और लोग आ गए फिर अगले महीने कुछ और लोग आ गए फिर कुछ और लोग आ गए ट्वेंटी अब शुरू ट्वेंटी नाइनटीन का एंड है ट्वेंटी ट्वेंटी शुरू हो रहा है इसमें फ्यूचर प्रोटेक्शन और ये सब चीजें हैं सो एंड बिकॉज मैंने सीखा तो ये कहीं से है नहीं तो आई एम आई गेटिंग in that moment hmm. energy hmm. i'm feeling energy hmm. connecting with energy to maine usko energy reading ka naam de diya okay. and phir maine socha ki 6 mahine ke baad dobara usi duniya mein masters hmm. karne jayenge ya karne lagenge but jab bhi main koi decide karta tha ki yaar okay ab ye sustainable nahi hai aage karte hain because market mein kya karta hai logon ko ki i can make you feel seen hmm. and you should give me money for it i, I don't know maybe again i just felt this is not right it's not मार्केट नहीं कर सकता मैं इस चीज़ को मैं प्रॉमिस नहीं कर सकता लोगों को मिरर जब आप बनूंगा मैं किसी के लिए हो सकता है उसको ना अच्छा लगे तो मैंने फिर यही सोचा कि ओके दैट्स नॉट आई आई डोंट फील लाइक आई कैन मार्केट दिस एंड डोंट वांट मेक इट अ बिजनेस बट इट्स समथिंग दैट्स मेकिंग मेरे बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ पूरी हो रही है ठीक है और वो करते करते फिर एकदम से कोई सेलिब्रिटीज आना शुरू हो गए एक्टर्स एक्ट्रेसेस और सारा वर्ड ऑफ माउथ है सारा वर्ड ऑफ माउथ और लेकिन वो कॉल करके आपको क्या कह रहे हैं सो लेट्स से इफ आई एम कॉलिंग यू मैं बताता हूं वो मुझे क्या बताते थे कि ओ मैं माय फ्रेंड हैड अ रीडिंग विद यू होता कि हो ये रहा था जो मुझे समझ आ रही थी कि कोई किसी की रीडिंग हो रही है मेरे से और वो कह रहा है दे फेल्ट सीन एंड हर्ड एंड उनको जैसे एक लाइटर फील हुआ उनको लगा कि हमें थोड़ी डायरेक्शन मिली है बिकॉज़ इसमें गाइडेंस भी आ जाती थी और मैं उन्हीं के दिस इज दिस इज माय हाइपोथेसिस नाउ दैट मैं उनके अनकॉन्शियस में टैप कर रहा हूँ और उनके अनकॉन्शियस से इन्फॉर्मेशन आके उनके सामने शेयर करूँ जो इन्फॉर्मेशन उनका अनकॉन्शियस चाहता है कि उन तक पहुँचे सही राइट तो उसमें बाजत हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई डिस्ट्रक्टिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर है और वो आपको हेल्प नहीं कर रहा इस मोमेंट में अपनी ज़िंदगी में मैं आपकी रीडिंग करूँगा एक तो मैं बता दूँगा क्या चल रहा है लेकिन आप हो सकता है वो मैसेज भी साथ आ जाए कि तला ये जो हैबिट है ना इसको चेंज कर लो बिकॉज इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर यू गिव अस एक चीज इज वाई जो इस चीज़ को डिफ्रेंशिएट करती है ना साइकोथेरेपी या यू नो एनी एनी फॉर्म ऑफ थेरेपी से बिकॉज लोग कह सकते हैं यार फीलिंग ऑफ बींग सीन हर्ट ये तो थेरेपी में भी हो रहा है वट डिस्टिंग इज इट फ्रॉम थेरेपी इज दैट वेन यू गो टू अकोथेरेपिस्ट यू हैव टू टेल दम देयर स्टोरी यू हैव टू टेल दम योर स्टोरी कि भाई दिस इज हुआ आई एम एंड दिस इज वट्स हैपनिंग विद मी हेल्प मी आउट यू डोंट हैव टू टेल मी एनी थिंग अबाउट यू दैट्स वेर दिस इज माई नीश ना कि वन समन कम्स इन आई डोंट आस्क दैम वट्स हैपनिंग इन योर लाइफ आई जस्ट आस्क दैम वट इज़ योर इंटेंशन फॉर दिस कॉन्वर्सेशन वट वुड यू लाइक टू रिसीव आर दिस वो कह देंगे मैं कहूँगा इट कैन बी एन एबस्ट्रैक्ट इंटेंशन कहेंगे जी क्लैरिटी इन डायरेक्शन आई सेट ओके आई सेट मैं उनको फिर कहता हूँ कि ओके नाउ जस्ट बी क्वाइट एंड जस्ट गिव मी अपने अपने अपनी अवेयरनेस जरा अपने हार्ट में लाएँ रिलैक्स करें बिकॉज इट्स अ कनेक्शन राइट इट्स अ रिलेशनशिप बस ये नियत कर लें कि मैं हम को इजाज़त दे रहा हूँ कि ही कैन सी मी वट आई डू देन और मैं शुरू में जब ये करता था मैं ऑडियो कॉल्स पे करता था सही मेरे सामने नहीं होता था बंदा सही तो मुझे ज़रूरत भी नहीं है कि मेरे सामने हो वो बट अब मैं यू विजुअली करता हूँ या घर पे होता है तो मैं कहता था मैं उन्हें कहता हूँ जिस बी क्वाइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू ट्यून इन टू यू एंड आई स्टार्ट पीसिंग थिंग्स टूगेदर आउट लाउड सो वट डज दैट मीन मतलब एक काम बंदा है वो कहेगा ये क्या मैं बताऊँगा ना वो एक्सपीरियंस है ना सो आई go into a certain state where in my mind what's happening is i'm just connecting with their energy i am becoming one with you in that moment you and i are going to become one not in your experience in my experience mm-hmm. 
and suddenly i have embodied you and in that moment i know what you're feeling what's happening in your life what's going on and then i start saying it out loud um up ki zindagi mein abhi ye theme chal rahi thi ye period chal raha tha abhi ye decisions aap le rahe hain ye sab ka maqsad रिपोर्ट इस्टेब्लिश करना है ट्रस्ट को इन्हांस करना है कि अगला बंदा पहले ये तो समझ ले कि ओके दिस पर्सन कैन अंडरस्टैंड मी विदाउट मी टेलिंग माय स्टोरी टू देम ये रिपोर्ट यहाँ बनती है रिपोर्ट के बाद शुरू में क्योंकि पहली दफ़ा आया तो मैं उसको ये बातें बताऊँगा ना कि दिस इज़ हु यू आर ये आपकी डोमिनेंट पर्सनैलिटी टाइप्स हैं ये आपके आर्के टाइप्स हैं डोमिनेंट आप हीलर हैं आप आप केयर टेकर हैं आप नर्चरर हैं विक्टम हैं क्या आपकी थीम्स चल रही हैं जो कि एक साइकोलॉजिकल लैंग्वेज है वो मैं इस्तेमाल करता हूँ बिकॉज आई डू लाइक psychology and carl jung and i really like him and i think he is a bridge between the mystical and the spiritual world so us moment mein once that rapport is established then wo phir mujhse specific sawal poochte hain ki ji what energy are you seeing in my career right now we to phir main again i just tap into the unconscious unconscious mein maps pade hote hain cheezon ke aur direction hoti hai ki this is where it's going this is what's happening um आई डू अंडरस्टैंड कि जो भी मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा ना हो सकता है जो अगला इंसान एक्सपीरियंस कर रहा है वो उससे थोड़ा डिफरेंट हो सो मैंने इसका तरीका क्या फिर डिसाइड किया कि एक पेज बना दिया और जिसमें मैंने लोगों के टेस्टमोनियल्स डालना शुरू कर दिए ताकि मेरी भी एजुकेशन हो कि हर इंसान कितना डिफरेंट एक्सपीरियंस कर रहा है बिकॉज हर इंसान का जब मैं मिररर बनूंगा तो द मिररर इज गई रिवील वट्स देयर इन फ्रंट ऑफ द मिररर नॉट एनी स्पेसिफिक कॉन्स्टेंट इमेज राइट सो ये छः महीने जो गुजरे हैं दो हज़ार बीस के मैंने ये किया फिर मैंने डिसाइड किया कि मास्टर्स के लिए जाते हैं कुछ ऐसा करते हैं स्कॉलरशिप वगैरह अप्लाई करते हैं तो कोई हाई प्रोफाइल इंडिविजुअल कोई सेलिब्रिटी या कोई इंसान आ जाता था तो आई वॉज लाइक ओके मैंने फिर डिसाइड किया ओके मे बी आई डू डू दिस फॉर वन ईयर सॉरी एंड जस्ट सी कि यार क्या पता है इसमें और ग्रोथ हो एंड कि मुझे समझ आया इसमें और क्या डायमेंशन हैं और मेरे लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट बन गई थी शुरू में जब मैं ये कर रहा था मैं लोगों को ये बता देता था दिस इज हु यू आर राइट आई रियलाइज दैट इवन इफ आई एम टेलिंग दैम हु दे हु दे आर हाउ केन आई फैसिलिटेट लास्टिंग शिफ्ट्स राइट बिकॉज पर्सनालिटी एनालिसिस से तो उनको वक्ती तौर पे एक एहसास होगा अच्छे होने अच्छी फीलिंग का बट लास्टिंग चेंज तो नहीं ना आएगा तो ऑब्वियसली लास्टिंग चेंज के लिए अगले इंसान की रिसेप्टिविटी बहुत ज़रूरी है दे नीड टू बी वेरी रिसेप्टिव to change to growth to you know transformation in their life but and if they are then i feel like the relationship that that gets created in that moment between me and them who relationship ek shift create karta hai and i've had people who i've been doing sessions with people who i can feel gather in a lot of pain mm-hmm. and even my, I, in my mind i'm like okay mai mirroring kar raha hu but shift aayega kaise because they're so yeah but i am shifts yeah. over a period of time na because now people have been seeing you for 6 months 8 months 1 year aap kyun interested hain spirituality mein is it because you feel like is it a, is it a, is it a ego trap hmm. ya yeah, ki ego ki game hai bas inflated sense of self yeah. Yeah, i am spiritual like yeah. just for a label yeah. like it's yeah. also trendy now na i'm yeah, spiritual yeah, yeah. and all of that so um and i used to think da ye osho nahi bolta tha ki ji gareeb ke liye spirit ameer hi hote hain to fir aap spirituality aur in cheezon mein jaate hain but a teacher of mine who was very much into tasavvuf unhone kaha tha nahi ghurbat mein bhi spirituality aap experience kar lete ho aur aisa lagta hai usme shayad aap zyada achhi kar lete ho probably probably compared to so i can only speak from the experiences that i have had so mere jo experiences the unme pain was a constant na pain 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 like every day जो एलर्जीज और स्किन इशूज और इम्यून ऑटो इम्यून कंडीशन और इस सब में पेन वॉज सच अ कॉन्स्टेंट के और डिटैचमेंट फ्राम द वर्ल्ड वो एक लॉन्गिंग थी कनेक्शन की बिकॉज इंट्रोवर्जन थी और उसमें वो बॉल्स क्रिएट हो गए थे ना नो बडी कैन अंडरस्टैंड सो दिस इज वट दिस इज जो भी हमारे वूम्स होते हैं ना वो हमारे लिए वो दूसरों के लिए हमारी तरफ से फिर गिफ्ट बन जाते हैं अगर आपको कोई नहीं समझता आप दुनिया को समझने लग जाएंगे अगर आप अकेले हैं आप लोगों को फील कराएंगे कि यू नो Hmm. तो ये भी एक चीज़ है तो जिसके जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उन्हीं में से एक बाय प्रोडक्ट निकलता है उन व्हाट दे ऑफर्स व्हाट दे स्टार्ट ऑफरिंग टू द वर्ल्ड या फिर ही यू स्टार्ट डूइंग विद द वर्ल्ड व्हाट व्हाट हैज हैपेंड टू यू आप बेटर बन जाते हैं यू स्टार्ट डूइंग देम यू सेम इन पेन आप दूसरों पर इन्फ्लेक्ट करते हैं जो आपके साथ हुई है लेकिन उसमें भी लगता है कि इट्स साइकिल एज वेल कि वो अपनी पेन को छुपाने के लिए यू आर इन योर ओन हैड 
आप लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं थ्रू दैट तो बहुत वैलिड पॉइंट है तो ये ये दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल ऑफ बिकॉज अगर आपका आप आपका हीलिंग वर्क एक एक एस्केप बन गया आपकी अपनी पेन yeah. से तो आप अपने हीलिंग वर्क को एंजॉय नहीं फिर आप करेंगे hmm. वो एक ड्रग बन जाएगा ना yeah. बार बार yeah. लगाना है आपको क्योंकि Uh, उसमें फिर जॉय नहीं है इट्स अ डेस्परेट एक्ट ऑफ ओ हे रेस्क्यू मी सो आप मेरे पास आ रहे हैं एक्चुअली मैं आपको कह रहा हूँ रेस्क्यू मी सो और फिर आप वो वैल्यू दूसरों के लिए भी जनरेट नहीं कर सकते इफ योर एंड पेन एनर्जी का गेम यही है ना कि आप अगर एक ऐसे इंसान की सोबत में जाते हैं जिसका कल बेदार है हुँ. जिसके अंदर लाइट है आप उसकी सोबत में बैठेंगे यू विल फील गुड इवन इफ यू डोंट टॉक टू दैम बट इफ समन इज ऑलरेडी इन पेन बट दे आर अलर आप उनके पास जाते हैं शायद आपकी कॉमन सेंस आपको फील भी करा रहा है यार ये बंदा तो खुद आई थिंक थोड़ा मसाइल में है तो यही बात है ना तो इफ यू आर नॉट इंटीग्रेटेड दैट समथिंग आई रियलाइज इनिशियल जो मेरे एक्सपीरियंस हुए थे उसके बाद मेरी एक ये हीलिंग जर्नी यही थी कि आई रियलाइज कि मैं इमोशनली इंटीग्रेटेड नहीं हूँ अगर मेरी एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन बढ़ भी गई है इसका मतलब हीलिंग से कोई इसका हीलिंग से कोई ताल्लुक नहीं है सो मैं यही समझता हूँ ना अगर आप इमोशनली ग्राउंडेड हो फिर अगर आपकी अंदर पास ये एबिलिटी भी आती है तो हुँ, हुँ. आप ज़्यादा केपेबल हो गए उसको बेहतर तौर पे इस्तेमाल करने के लिए वरना आप कॉम्पनसेट करोगे अपनी इमोशनल अंडर डेवलपमेंट को कवर करने के लिए एक स्पिरिचुअलिटी के गार्ड से टू बाई पास द इमोशनल वर्क दैट यू हैव टू डू यूर क्लिंग टू अट एवर वर्जन ऑफ स्परिचुअलिटी यू हैव और ये आई थिंक हम दुनिया में देखते हैं yeah. कि जो जो डार्क साइड हमें नजर yeah. आती है जो सो कॉल स्पिरिचुअल लोग होते हैं उनकी जो डार्क mm. साइड होती है वो mm. यही होता है कि दे आर प्रॉब्ली कॉम्पनसेटिंग फॉर समथिंग सो और आज के दौर में डू यू फील लाइक आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन आई फील लाइक स्पेशली अगेन जेन जी वाली uh, अगर आप कैटेगरी देखें जनरली तो हर बंदा कोई ज़्यादा कह देता है कोई अंदर रखता है इज द पर्पज ऑफ लाइफ बिकॉज एंड ऑफ द डे बेशक वो बंदा इस सवाल पे 80 साल की उम्र में पहुंचा है या कोई 20 साल में पहुंच गया 20 साल वाले को तो जरा थोड़ी जल्दी भी है ना कि मैं दुनिया को बस कल ही बदल दूं मुल्क को बदल दूं इस सो व्हाट डू यू थिंक इज इज लाइक व्हाट इज दिस क्वेश्चन इज ऑल अबाउट आई थिंक इट्स सिंपली डू यू थिंक इट्स अ वैलिड क्वेश्चन आई थिंक सबसे बड़ा तो ये है बिकॉज़ आई डोंट थिंक बिकॉज़ एक एक मैं किसी को सुन रहा था साहब को और उन्होंने इतना खूबसूरत जवाब दिया इसका कि एक पॉडकास्ट ही थी तो किसी ने कहा कि जिंदगी क्या है अब वो कोई कहता है जी मुल्क की खिदमत कौम की खिदमत तो ये तो वो और अल्लाह के करीब जाना और सारा जर हर बंदे की डेफिनेशन सारी ठीक डेफिनेशन है उनका जवाब था ज़िंदगी जो है वो लम्हात का नाम है आप एक पॉइंट से दूसरे दूसरे से पहले पहले से अपने पास अपने से अल्लाह के पास अल्लाह से लोगों के पास सो देर इज़ नो लाइक वो नहीं है कि एक आपका पैथ है जी इस्लामाबाद से आपने लाहौर पहुँच जाना है तो जी सो दिस इज़ लाइक द बिगेस्ट आई फील लाइक एक क्वेश्चन इन द एंड ऑफ द डे मेरे ख्याल से सारों का जो है आई थिंक मैं अपने केस में ये कहूँगा आई थिंक माय पर्पस ऑफ लाइफ कीप्स चेंजिंग बेस्ड ऑन हु आई एम इन दैट मोमेंट हो सकता है कल जो मैं हूँ मेरा पर्पस ऑफ लाइफ डिफरेंट हो मतलब आइडियली तो हम यही चाहेंगे ना कि एक 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 हायर कॉन्स्टेंट हो आई थिंक आई कैन ओनली स्पीक अबाउट माई पर्पज आई कैन आई डोंट आई थिंक दिस क्वेश्चन इज वैलिड because i think there is probably a faculty again in the mind that's that wants which is why mm. uh shuru mein kehte hai ki jab ek perspective to ye kehta hai na ki man intrinsically has a longing to mm. be one with the divine right to ab yahan pe to baat ek perspective to yahi hai ki if you if you find yourself being content in the religion और द रिलीजियस वर्जन ऑफ दैट ट्रूथ दैट्स बीइंग कम्युनिकेटेड टू यू जो मेन स्ट्रीम पे है अल्लाह के साथ रिलेशनशिप अल्लाह को खुश करना और ऑफ दैट बट जैसे जैसे आपके एक्सपीरियंसेस जितने डाइवर्स आपके एक्सपीरियंसेस होते हैं उतना ज़्यादा आप इसी चीज़ को माय कनेक्शन विद गॉड उसकी डिफरेंट मैनिफेस्टेशन ढूंढते रहते हैं द ओनली थिंग आई है फाउंड टू बी वेरी रियल इन ऑल ऑफ दिस इज दैट इफ आई एम वॉन्टिंग टू कनेक्ट विद गॉड आई will want to honor its creation as well hmm. simply so my work what it allows me to do wo jo ek jo connections establish hote hain logon ke sath wo jo ek sense of uh, liberation main unke andar witness karta hu wo mere liye bhi therapeutic hota hai hmm. wo meri journey hmm. mein bhi mujhe support karta hai and at the end of the day i think my purpose or my current purpose of life is to just spread love as much as i can i know it's such a cliched on or itna jisme judgment because hmm. 
you see the mind hai because the mind sort of belittles it anything to do with innocence and mm. love because mm. probably because the mind is wounded mm. because love has never delivered completely mm. mind yahi kehta na ki yaar it never works aur ye wo vagera to i actually don't have an answer a generalized answer because i think everyone's purpose of life is different and even if this have the same belief system uski mm. nuances mm. or uski dimension the different hoti hain i think maybe the point of having this question is that this keeps pushing you to come up with an answer and maybe you will never mm. ar- arrive at that final answer agar aap us answer pe aage to maybe you won't need to live anymore mm. yeah maybe that's what pushes us to continue to explore and maybe the question in itself is actually a medicine in itself mm. that keeps pushing us to find an answer to go and look for an answer look for an answer look for an answer so i don't know my my last question would be ke jitne bhi young log hain if if anyone wants to go into meditation and contentment or like you know like zara peace mein i think one of the thing which everyone feels at least around me ke acha yaar mujhe na wo ek group hai to mujhe matlab na koi special kaam karna padega what would be your advice ek ek aam banda hai aur he wanted to sort of thoda sa go into this and explore the the world of you know uh, ye wali jo side hai i think pehle to main yahi again kahunga na ki world ki explore karna chahte hain what is the intention hmm. behind it apne motives ke bare mein hmm. aware hu dusra ye ke i think to so self awareness <coughs> is wo to main aata hu us pe dusra ye ke uh, motive agar aapko pata chal jaye to phir aap actually ho sakta hai aapka motive motive simply ho to feel like you belong hmm. to phir aap like minded logon ko dhoondne agar to wo aapko hmm. nahi mil sakte us ab nahi aa rahe to सेल्फ अवेयरनेस आई थिंक इज द बेस्ट थिंग बिकॉज आज के दौर में इट्स सो डिफिकल्ट टू ट्रस्ट और टू प्लेस योर ट्रस्ट फुली इन टू सम एंड आई जस्ट थिंक इट द आंसर विल अगेन चेंज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एक जर्नलाइज आंसर नहीं है मेरे पास जिसमें यही कहूँगा कि सेल्फ अवेयरनेस ही एक्चुअल एक ऐसा ग्राउंडेड एक चीज़ है जो आपको ग्राउंड करती है जो कि आपको इट कंटिन्यूज टू गिव यू मीनिंग इन लाइफ बिकॉज सेल्फ अवेयरनेस के जरिए you can activate your inner guidance hmm. uh to i think sometimes jab aap escape dhoond rahe hote ho na escape escape ke answer 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 hmm. answer aap apne aap se bilkul alag ho gaye alag hmm. ho gaye you're separated from yourself and you're looking to someone jisko aap apni power de sako submission and hmm. surrender na kisi insaan ke aage to i think maybe maybe that's not much as as wise a thing to do these days unless you have someone who hmm. you really know can deliver so आई थिंक मेडिटेशन आप खुद कर सकते yeah. हैं अगैन नमाज आई थिंक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन और इट इट इज इट बाई पास इज दैट आई थिंक वो जो स्टेट ऑफ बंदगी है नमाज कायम करना वो लिटरली इज अज अज अ स्टेट ऑफ बींग राइट वो जो आपको सिखा रही है तो बट अगैन आई थिंक एवरी वन इज फाइंडिंग देर अ न्यू वे ऑफ कनेक्टिंग विद द सेम थिंग दैट दे वर गिवन एट early childhood jo cheeze unko bata di gayi agar aapko ho sakta hai bachpan mein kisi ne namaz ka kaha lekin aapko maar maar ke padhai jati thi aapka relationship namaz ke sath fractured ho gaya isliye nahi kyunki namaz ke sath koi masla tha aapka but kyunki wo jis insaan ne aapko namaz ka pain associated hogi i think people are already finding new ways then new people new ideas wo unhi cheezon ke sath aapke relationship heal kar rahe hain revive kar rahe hain to yeah I guess no advice as well. Yeah, thank you so much for coming on the show. It My was uh, I think there are like so much which we can cover. So I think baki cheez inshallah next Part session ke liye. <laughs> yes. But thank you again for coming. My pleasure. My pleasure.